ሰላም ጤን ይስጥልን የለቱን የሶደሪ ወሮች ዘንላቹ ቀርበናል ኮሮቹ ጋር መሰረት ተካሊኔኝ አብራችሁን ቆዩ አስራንደኛው የሃዲግ ድርጅታዊ ጉባኤ ዛሬ መካሄድ ጀምሯል። አስራንደኛው የሃዲግ ድርጅታዊ ጉባኤ ዛሬ መካሄድ ጀምሯል። የኢትዮጵያ ህዝቦች አብዮታዊ ዲሞክራሲያዊ ግንባር ኢሃዲግ አስራንደኛ ድርጅታዊ ጉባኤ ዛሬ መካሄድ ጀምሯል። ድርጅታዊ ጉባኤው ሀገራዊ አንድነት ለሁለተኛው ብልጽግና በሚል መሪ ቃል ነው በዛሬ ሁለት በዋሳ ከተማ መካሄድ የጀመረው። በዛሬ ሁለት የሚጀምረው የኢትዮጵያ ህዝቦች አብዮታዊ ዲሞክራሲያዊ ግንባር ኢሃዲግ አስራንደኛ ድርጅታዊ ጉባኤ እስከ መስከረም 25 2011 ዓ.ም ተመረጥ አጥሎ የሚካሄድ ይሆናል ጉባኤው በመቋለ ከተማ በተካሄደው አስረኛው የሃዲግ ድርጅታዊ ጉባኤ ላይ የተቀመጡ አቅጣጫዎችና የተላለፉ ውሳኖችና አፈጻጸም እንደሚገመግም አስተዋቀዋል እንዲሁም ጉባኤተኛው በቀጣይ ሊሰሩ በሚገቡ ጉዳዮች ላይ የትኩረት አቅጣጫዎችና ውሳኖቻቸው እንደሚያሳልፉም ይጠበቃል በተጨማሪም በ11ኛው የሃዲግ ድርጅታዊ ጉባኤ ላይ ለውጡን የሚያስቀጥሉ ውሳኖች እንደሚተላለፉ ከወዲው ተጠብቋል በጉባኤው ላይ 2000 ሰዎች የሚሳተፉ ሲሆን ከነዚህ ውስጥ ካራቱ የሃዲግ አባል ድርጅቶች 1000 ሰዎች በድምጽ የሚሳተፉ ይሆናል። ካጋር ድርጅቶች ተወካዮች ከተፈካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች ተጋባጅ የውጪ ሀገራ ፖለቲካ ፓርቲዎች ተወካዮችና ሌሎች ተጋባጅ እንግዶችን ጨምሮ 1000 ሰዎች ይሳተፉበታል። ሀገር ውስጥ የገቡ ፓርቲዎች የተመለሱባቸውን የስምምነት ነጥቦች ይፋ እንዲሆኑ ኤዲፓ ጠየቀ። ሀገር ውስጥ የገቡ ፓርቲዎች የተመለሱባቸው የስምምነት ነጥቦች ይፋ እንዲሆኑ ኤዲፓ ጠየቀ። የሥራት ለውጥን በኃይል ለማምጣት በትጥቅ ትግል እየታገሉ የነበሩ ተቃዋሚ ፖለቲካ ድርጅቶች ከመንግስት ጋር በመደራደር ወደ ሀገር ቤት ቢገቡ የስምምነቱ አይነትና የተስማሙባቸው ነጥቦች በግልጽ ለኢትዮጵያ ህዝብ መግለጽ ስላለበት ህዝቡም የስምምነት ነጥቦችን ማወቅ ስለሚፈልግ መንግስት ባስቸኳይ ማብራሪያ እንዲሰጥ የኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ኤዲፓ ጥያቄ ያቀረበ። ምንም እንኳን ፓርቲው መንግስት ስላደረገው ድርድርና ስምምነት ማብራሪያ ቢጠይቅም አርበኞች ግንቦት ሰባት ንቅናቄን ጨምሮ ወደ ሀገር ቤት በሰላማዊ መንገድ ለመታገል የገቡ ኃይሎች ለመድበለ ፓርቲ ስርዓት ግንባታ የሚጠበቀባቸውን ገንቢ ሚና ለመጫወት መመለሳቸው እንደሚያደንቅም አክሎ ገልጿል ነገር ግን የትጥቅ ትግል በማቆም ወደ ሀገር ቤት ከተመለሱ የፖለቲካ ድርጅቶች ጋር የተደረጉ ስምምነቶች ምን እንደሆኑ መታወቅ አለባቸው ብሏል በማናቸውም ለሀገር ለህዝብና ለዲሞክራሲ ስርዓት መጎልበት በሚጠቅሙ ጉዳዮች ላይ ተባብሮ ለመስራት ዝግጁ መሆኑን ኤዲፓ አስተውቋል ሀገሩ ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ተቋዋሚ ፖለቲካ ፓርቲዎች በህብረትና በአንድነት መስራት እንዳለባቸው ጊዜ የማይሰጠው አንገብጋቢ ጉዳይ እንደሆነ ፓርቲው ገልጿል። ላለፉት ረጅም አመታት በሀገሩ ውስጥ ግልስና ከድ የነበረው ፓርቲዎች የተጀመረውን ተስፋ ሰጪ ለውጥ ጭምር በመጠቀም ውስጣዊ ድክመቶቻችንን በመገምገምና ድርጅታዊ መዋቀራችንን እንደገና በመፈተሽ ራሳችንን ማጠናከር ለነገየ ማንለው ድርጅታዊ ስራ ነው በማለት ፓርቲው ለሪፖርተር በላከው መግለጫ አስተዋቀዋል የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ አሁንም አስተጣጥቆ ያንቀሳቀሰ ያለው ጦሩን ትጥቅ እንዲያስፈታ ወታደሮቹንም ባስቻፋይ መንግስ ወደ አዛጋጆ ካምፕ እንዲያስገባ ተጠየቀ ኦነግ ወታደሮቹን ትጥቅ እንዲያስፈታ ተጠየቀ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ አሁን አስተጣጥቆ ያንቀሳቀሰ ያለው ጦሩን ትጥቅ እንዲያስፈታ ወታደሮቹንም ባስቸኳይ መንግስት ወደ አዘጋጆ ካምፕ እንዲያስገባ ተጠየቀ የኦሮሚያ ክልል ብሄራዊ መንግስት የገጠርና የፖለቲካ አደረጃጀት ሐላፊ አቶ አዲሱ አረጋ በግል የማህበራዊ ድረገጻቸው ላይ እንዳሰፈሩት ግንባሩ ከዚህ ቀደም የተደረሰውን ስምምነት አክብሮ መንቀሳቀስ አለበት አቶ አዲሱ ግንባሩ በአፋጣኝ ወደ ተግባር እንዲገባ ጠይቀው የፖለቲካ ፓርቲዎች በጊዜ መጨረስ ያለባቸውን ጉዳይ ባለመጨረሳቸውና ባለመደማመጣቸው ከፍተኛ ስተት በመፍጠር ህዝቦች እንዲሞቱና እንዲፈናቀሉ ማድረግ የለባቸውም ብለዋል ለዚም ኦነክስም ታጥቀው በኦሮሚያ አንዳንድ አከባቢዎች የሚንቀሳቀሱ በትግስትና በብስለት እያየ ነው ሲሉ አክለዋል የኦነግ አመራር የሆኑት አቶ ቶሌራ አደባ በበኩላቸው አሁንም ትጥቃቸውን ያልፈቱ የኦነግ ወታደሮች እንዳሉ አምነዋል በሰሜን በመስራቅ በመካከለኛውና በደቡብ የኦሮሚያ ግዛቶች የታጠቁ የኛው ወታደሮች አሁንም ድረስ አሉ ሲሉ አቶ ቶሌራ ለሪፖርተር ተናግረዋል ከመጀመሪያው ስምምነት ስናደርግ በሰላማዊ መንገድ ለመታገልና የጥጥቅ ትግሉ ለማቆም ነው ያሉት አቶ ቶሌራ ወታደሮቻችን ጥጥቅ ለማስፈታት ከመንግስት ጋር አሁንም እየሰራ ነው ብለዋል የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ትርፍ ከ4 ቢሊዮን ብር በላይ አሽቆለቆለ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ትርፍ ከ4 ቢሊዮን ብር በላይ አሽቆለቆለ ለአመታት በተከታታይ አመታዊ የትርፍ መጠኑ በከፍተኛ ደረጃ በማሳደግ ሲጓዝ የቆየው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በ2010 የሂሳብ አመት ግን የትርፍ መጠኑ ከቀዳሚው አመት ከ4 ቢሊዮን ብር በላይ ቀንሶ 10.4 ቢሊዮን ብር መሆኑ ተመለከተ ያለፈው አመት ትርፍ 14.7 ቢሊዮን ብር እንደነበረም አይዘነጋም የባንኩን አመታዊ የሥራ አፈጻጸም መረጃዎች እንደማለከቱት በተለይ ባለፉት አምስት ተከታታይ አመት በየአመቱ የትርፍ መጠኑን 
ከ30 በመቶ በላይ በማሳደግ እስከ 2009 ዓመት ተመረ ድረስ የቆየ ቢሆንም በ2010 የሂሳብ ዓመት ግን የትርፍ መጣን እድገቱ ወርዷል ማክሰኞ መስከረም 20 ለቀን 2010 ዓመት ተመረት ባንኩ በሸራተን አዲስ ከዲያስፖራ ጋር በነበረው የተለያየ የውይይት መድረክ ላይ በባንኩ የሥራ ሐላፊዎች እንደተገለጸው ባንኩ በ2010 የሂሳብ ዓመት ትርፍ መጣኑ 10.4 ቢሊዮን ብር ነበር የየትርፍ መጣን ኮሌጅ 9 ሂሳብ ዓመት ከ 4.3 ቢሊዮን ብር በላይ መቀነሱን በመድረኩ ላይ የባንኩን እንቅስቃሴ በተመለከተ ማብራሪያ እየሰጡት የባንኩ አንድ የሥራ ሐላፊ ገልጸዋል ባንኩ የትርፍ መጣኔው በዚህ ያህል ደረጃ መቀነስ የቻለበት ዋናው ምክንያት ባለፈው ዓመት የተደረገው የብር የምንዛሪ ለውጥ ጋር በተያያዘ መሆኑን ሐላፊው ጠቁሟል የውጪ ምንዛሪ ገቢ መቀነስም ለትርፍ መጣኔው ማሽቆልቆል ሌላ ምክንያት ነው ተብሏል የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሳይቋረጥ በየአመቱ ያደገ የነበረው የትርፍ መጣኔ በዚህ ያህል ደረጃ ሲቀንስ ለመጀመሪያ ጊዜ እንደሆነም ታውቋል የባንኩ የተክታታይ አመታት መረጃዎች በ2008 ዓመተ ምህረት 9.7 ቢሊዮን ብር በ2009 ዓመተ ምህረት ደግሞ 14.7 ቢሊዮን ብር አትርፎ እንደነበረም ያሳያሉ። ካርታ የመከነባቸውን ሰፋፊ ቦታዎች ጉበኙ ታዋቂ ሰዎች የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደራን ውሳኔ ደገፉ። ካርታ የመከነባቸውን ሰፋፊ ቦታዎች ጉበኙ ታዋቂ ሰዎች የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደራን ውሳኔ ደገፉ። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ሰሞኑን የሊዝ ጉላቸው ተቋርጦ ወደ መሬት ባንኩ እንዲጋው ያደረጋቸው ሰፋፊ መሬቶች ያስጎበኛቸው ታዋቂ ሰዎች ያስተዳደሩን ውሳኔ ደግፈዋል ከአይማኑ ተቋማት ከኪነ ጥበብ ከከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ከስፖርትና ከመሳሰሉት የተወጣጡ ታዋቂ ሰዎች ሜድሮክ አጥሮ ያቆያቸውን የፒያሳና የሸራተን ማስፋፊያ ሜክሲኮ ዋብሻበሌ ሆቴል አጠገብ የሚገኙ ቦታዎችን ቦሌ መዳሃን ዓለም ከቀነኒሳ ሆቴል ጀርባ በዲፕሎማቲክ ሚሽኖች ታጥረው የተቀመጡ ቦታዎችን እንዲሁም አራት ኪሎብ ከቱሪስት ሆቴል ጀርባ በግለሰቦች የተያዙ ቦታዎችን ጎብኝተዋል ጎብኞቹ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የወሰደውን እርምጃ በማድነቅ የዝባብት የሆኖ መሬት ያለ ግንባታ ለአመታ ታጥሮ መቀመጡ አግባብ አይደለም ብለዋል የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የመሬትና ለማት ማኔጅመንት ቢሮ ስራ የሚገኘው የመሬት ባንክና ማስተላለፍ ጽፈት ቤት ሐላፊ አቶ ተስፋይ ጥላሁን በጉብኝቱ ወቅት እንደተናገሩት እንገነባለን በማለት መሬት ለአመታ ታጥሮ ያዙ አካላት ለህብረተሰቡ ያልተጨበጠ ተስፋ ሲሰጡ ነበር ብለዋል ያልተጨበጠ ተስፋ ደግሞ ሀገሪቱን ወደ ኋላ ጎትቷታል በማለት የተናገሩት አቶ ተስፋዬ አስተዳደሩ ታጥረው ለአመታት የተያዙትን ቦታዎች የግድ ማስመለስ ለነበረበት ይህንን ትልቅ ውሳኔ አስተላልፏል ብለዋል ያዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ካቢኔ መስከረም 10 ለቀን 2011 ዓ.ም ተመረተ ባክሄድ ስብሰባ ሜድሮክን ጨምሮ በግልና በመንግስት በዲፕሎማቲክ ተቋማት ለአመታ ታጥረው የተቀመጡ 154 ቦታዎች የሊዝውል ተቋርጦ ወደ መሬት ባንክ እንዲገቡ መወሰኑ ይታወሳል አይነከ የተባሉት ቦታዎች በመድሩ 412.68 ሄክታር ስፋት ያላቸው ሲሆን ቦታዎቹ ለተሻለ ልማት እንደሚውሉ ምክትል ከንቲባ ተከለ ኡማ ለጎብኞች ገልጸዋል ከ2003 ዓመተ ምህረት በኋላ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የመሪት ኦዲት ሲያካሂድ የመጀመሪያው ነው ከ8 ዓመታት በፊት የተካሄደው የመሪት ኦዲት በሪል ስቴት ኩባንያዎች ላይ ብቻ ያነጣጠረ ሲሆን ምክትል ከንቲባ ተከለ ግን ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ የተካሄደው የመሪት ኦዲት ግን ሁሉንም ዘርፎች የዳሰሰ መሆኑ ታውቋል የምድር ባቡር ኮርፖሬሽን ዋና ስራ አስፈጻሚ ካላፊነታቸው ለቀቁ የምድር ባቡር ኮርፖሬሽን ዋና ስራ አስፈጻሚ ካላፊነታቸው ለቀቁ የኢትዮጵያ ምድር ባቡር ኮርፖሬሽን ዋና ስራ አስፈጻሚ ብርሃኑ በሻ ካላፊነታቸው ለቀቁ በሆምሶና ኤሌክትሪክ ሚኒስትር ዶክተር ስለሺ በቀለ የሚመረው የኮርፖሬሽኑ ስራ አመራር ቦርድ ሰኞ መስከረም 21 ቀን 2011 ዓመተ ምህረት በመሰብሰቡ የዋና ስራ አስፈጻሚው ከስልጣን የመልቀቅ ጥያቄ መቀበሉ ተቋል የስራ አመራሩ ቦርዱ በእሳቸው ምትክ ተወካይ ሆኖ እንዲሰሩ አቶ ዮሐላ ሸት ጀመረ ሰይሟል የኢትዮጵያ ምድር ባቡር ኮርፖሬሽን ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ሐላፊ አቶ ደረጀ ተፈራ ለሪፖርተር እንደገለጹት ብርሃኑ ካላፊነታቸው የለቀቁት በራሳቸው ጥያቄ ነው በኮርፖሬሽኑ በተለያዩ ሐላፊነቶች ያገለገሉት ተሰናባቾቹ ዋና ስራ አስፈጻሚ ከግንቦርት 2009 ዓመተ ምህረት ጀምሮ የቀድሞው ዋና ስራ አስፈጻሚ ጌታቸው በትሩ ተክተው እስከሰኞ መስከረም 21 ቀን 2010 ዓ.ም ድረስ በሐላፊነት ቆይተዋል ተሰናባቾቹ ዋና ስራ አስፈጻሚ በወክልና የተኩት ወጣት አቶ ዮሐላ ሸት ባሁን ወቅት በኮርፖሬሽኑ የባቡር ኔትወርክ ዘርፍ ምክትል ዋና ስራ አስፈጻሚ ሆኖ በመስራት ላይ ናቸው ይህንን ኃላፊነት ደርበው ዮሐና ስራ አስፈጻሚ ወኪል ሆኖ እንደሚሰሩ ታውቋል አቶ ዮሐላ ሸት የመጀመሪያ ዲግሪያቸውን ካርባመንጭ ዩኒቨርሲቲ በሲቪል ምህንድስና ሁለተኛ ዲግሪያቸውን ደግሞ ሆላንድ ከሚገኘው ከዴልፋ ቴክኒካል ዩኒቨርሲቲ በስትራክቸራል ምህንድስና ማግኘታቸው ታውቋል በሁለት ሶስት ዓመተ ምህረት ኮርፖሬሽን ከተቀላቀሉ በኋላ በተለያዩ የኃላፊነት ቦታዎች ላይ መስራታቸው ገጽ ታሪካቸው ይናገራል የኢትዮጵያ ምድር ባቡር ኮርፖሬሽን በህዳር 2000 ዓመተ ምህረት በሚኒስትሮሽ ምክር ቤት ደንብ ቁጥር 141 ተቋቋመው ግዙፍ የመንግስትና የልማት ድርጅት ነው ኮርፖሬሽኑ በቢሊዮኖች የሚቆጠሩ ዶላሮች በርካታ ኪሎሜትሮች የሚሸፍኑ 
በኤሌክትሪክ የሚሰሩ የባቡር ትራንስፖርት አውታሮችን የገነባና እየገነባ የሚገኝ ተቋም ነው የለቱ የሶደሬ ወሬዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበር መልካም ጊዜ 